సార్ కరోనా దెబ్బకి జనాలందరూ ఇళ్లలో ముసుకుతాన్ని పడుకుంటే మీరేంటి హెల్మెట్ ఎలాగలేదు కనీసం మాస్ కూడా లేకుండా తిరుగుతున్నారు మా సంగతి పక్కన పెట్టండి అందరికి సెలవులు ఇచ్చారు ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు మీరేంటి ఇంకా డ్యూటీ చేస్తూనే ఉన్నారా కరోనా అంటే కొంచెం కూడా భయం లేదే భయం లేదని ఎవరన్నారు సార్ మొన్న ప్రెస్ మీట్ చూడనంత వరకు రోజు భయపడుతూనే ఉన్నాం ప్రెస్ మీట్ అదా మీరన్న సెలవులు రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ నాది ఒక్కటే కోరిక సార్ కరోనా నా ముందున్నప్పుడు నా చేతిలో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఉండాలి నా నోట్లో పారాసిటమాల్ గోళీ ఉండాలి అది వస్తుందన్న భయంతో మా ఇంట్లో డిసిప్లిన్ మామూలుగా లేదు మా అత్త మామ ఎప్పుడు మా ఇంటికి వస్తా వస్తా అని వాళ్ళ ఇప్పుడు ఆ మాటే లేదు షాపింగ్ మాల్స్ కెళ్ళక్కర్లేదు సినిమాలకి వెళ్ళక్కర్లేదు పార్కులకి వెళ్ళక్కర్లేదు ఇక డబ్బులన్నీ సేవింగ్స్ సేవింగ్స్ మా యావు నెలకోసారి ఐ కొనండి ఈ కొనండి అని ఎన్నిదా ఇప్పుడు ఆ మాటే లేదు ఎందుకో తెలుసా అన్ని మేడిన్ చైనా కనుక ఇంకా పిల్లల విషయానికి వస్తే నో ఐస్ క్రీమ్స్ నో కూల్ డ్రింక్స్ కూలింగ్ పేరు చెప్తే గచ్చా గచ్చా ఉడుకుతున్నారు మా యావు రోజంతా ఇంట్లోనే ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి కూడా గొడవ పడతాలేదు తెలుసా కరోనా ఇది విను సరేనా నువ్వు కేవలం వైరస్ కాదు మా సమస్యల పాలిట పరిష్కారానివి కరోనా పోవాలి 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 స్వామి చెప్పు నాయన స్వామి ఈ కరోనా బారు నుంచి తప్పించుకుని కలకాలం బ్రతికేలా ఒక మంచి సలహా అయ్యింది స్వామి నువ్వేం భయపడకు నాయన నువ్వు కలకాలం నిండు నూరేళ్లు బతికి ఉండడానికి నా దగ్గర ఒక మంచి చిట్కా ఉంది స్వామి ఏంటిది బ్లీచింగ్ పౌడర్ నాయన ధర్మం చేయని కరోనా రాదు బాబు 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 ఒరే నీ ఖచ్చితం కరోనా వస్తుందరా భయ్యా భయ్యా కరోనాకి నాంపే ఎక్స్ రూపాయి దేదో భయ్యా సరిగ్గా సగానికి కొత్త సికింద్రాబాద్ మొత్తం సరిపోయేటట్టు ఉన్నా సిగ్గు లేదు అడుక్కోడానికి పది వంద రూపాయలు కావాలా అట్ట ఏది పడితే అది కోసుకుని బట్టి చైనాలో కరోనా వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు వంద రూపాయలు దానం చేయిపోయావు అనుకో అది నీకు వస్తుంది అమ్మని దేనికి భయపడినా భయపడకపోయినా ఈ కరోనాకి భయపడాల్సి వస్తుంది ఆగు టీవీల్లో వాట్సాప్ వాళ్ళు చెప్పట్లా ఏదన్నా పని చేసే ముందు చేతులు శుభ్రం కడుక్కోవాలని ఇదిగో ఈ డెటాల్తో నీ చేతులు శుభ్రం కడుక్కొని అప్పుడు దానం చేయి అమ్మా తీర్థం తీసుకున్న లిటరండి అంటే తొందరగా వైరస్ పోయేలా చూడలేదు పంతులు గారు ఈ కరోనా వైరస్ ఏంటండి ఇంత మంది ప్రాణాలు తీస్తుంది ఇంకెంత మంది ప్రాణాలు పోతాయో ఏమో నువ్వేం భయపడకు తల్లి అంతా ఆ పైవాడి మాయా ఏం జరిగినా ఆ దేవుడు లోక కళ్యాణం కోసమే చేస్తాడు నువ్వు ముందు చేయబట్టు అమ్మాయి రండి పంతులు గారు తీర్థం ఏమిటి ఇలాగుంది ఏమిటి తల్లి దాని దాగావా ఏంటి అది తీర్థం కాదమ్మా శానిటైజర్ దీంతో చేతులు శుభ్రపరచుకున్నాక తీర్థం ఇద్దాం అనుకున్నా ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు ఖాళీగా కూర్చునున్నా బేబీ నాకు కరోనా వస్తుందని భయంగా ఉంది డోంట్ వరీ బేబీ నీకు రాదులే అవునా నాకెందుకు రాదు అది కరోనా వైరస్ హీట్ కి చనిపోతుందంట నువ్వు ఎప్పుడు హాట్ గా ఉంటావు కదా అందుకే నీకు రాదు మాస్క్ ఉంది కదరా మాస్క్ తీసి మరీ దగ్గుతావేంటి రెండు వందల యాభై రూపాయలు రా మాస్క్ తగ్గితే పాడైపోదు చెడిపోదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా సామ్మె సర్లే ఎలాగో దగ్గావు కదా ఈ శానిటైజర్ తో హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకో ఎందుకు రా అరే నువ్వు చేతులు పెట్టుకుని దగ్గావు కదరా నువ్వు ఎవరికైనా షేక్ అండిస్తే అందరికి స్ప్రెడ్ అవ్వదు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నా కథన ఉన్నట్ట నేనే ప్రపంచానికి అంతా కథన పాకిస్తున్నట్ట ఏమార్చున్నావు నువ్వు అసలు నా గురించి ఏమనుకుంటావు నువ్వు రోజుకి మూడు సార్లు సాంజ చల్తమైంది నీకు చెప్పు కాదు జీతం పెంచమంటే పెంచదు గాని పని మాత్రం ఇట్టే పెంచుతారు అయ్యి కాదు బాగుండారా 
బాగున్నా గానీ ఏంటి నా గురించి బాగా తలుచుకుంటున్నట్టున్నా ఏం చేద్దాంలే కాదు టయానికి తింతనాదా లేదా టయానికి నిద్రపోతనాదా లేదా అని మీ మీద ఒకటే ధ్యాస వారం రోజులు నేను ఊర్లో లేను కదరా ఏంటి విషయాలు ఏముందే కాదు మన కుక్క చచ్చిపోయింది అంతే కుక్క చచ్చిపోయిందా మన కుక్క చచ్చిపోవడం ఏంట్రా అదే గేదె మాంసం తినింది చచ్చిపోయింది దానికి గేదె మాంసం ఎక్కడిదిరా మన గొడ్లపాకకి నిప్పట్టుకుంటే గేదె చచ్చిపోదా ఏంది గొడ్లపాక నిప్పట్టుకోవడం ఏంట్రా ద్వీపం నుంచి నిప్పతో వెళ్ళి మన గొడ్లపాక మీద పడింది అంతే మొత్తం అంటుకుంది కరెంట్ పెట్టుకొని నిన్ను దీపం వెడలిచ్చుమనట్రా మనిషి చచ్చిపోతే తల కింద దీపం పెట్టకుండా ట్యూబ్లైట్లు బాలెట్లు పెడతారా మనిషి చచ్చిపోయాడా అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పరా నరాలని కట్ అయిపోయేలాగా ఉన్నాయి పెద్దగేం కాలేదండి మీ అమ్మగారు చచ్చిపోయారు అంతే మమ్మ చచ్చిపోవడమేంట్రా ఇది బాగుంది ఇంట్లో ఆడపిల్ల లేచిపోతే నలుగురు నానా మాటలు అంటారు ఆ మాటలు విని సావక బతుకుతాదా ఇంట్లో ఆడపిల్ల లేచిపోయిందా లేచిపోవడానికి ఇది ఇంకా బాగుంది ఆడపిల్ల అంటే మీ కూతురేనా ఏంది మీ ఆవిడ గారు లేచిపోయేదాయి కాదు హలో చెప్పు బంగారు ఏంటి కాల్ చేసా రెండు సార్లు ఫోన్ చేశాను ఫోన్ ఎందుకు తీయలేదు అదా ఆఫీస్ మీటింగ్ లో ఉన్నానే నేను ఏదైనా చెప్పాలని ఫోన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఫోన్ తీయకండి అంతే కదా మీరు అలా అర్జెంట్ అయితే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయొచ్చు కదా బంగారం ఆ మెసేజ్ లోనే కాపురాలు చేసుకుందాం మరి అయినా పెళ్ళాన్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తే మాట్లాడడానికి కూడా వీలైనంత ఆఫీస్ మరి అది వదిలేరా ఇప్పుడు చేశాను కదా ఆ చేశారులే ఇంతకీ ఇప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నారా లేదా ఫ్రీగానే ఉన్నాను చెప్పు ఏదో చెప్దాం అనుకున్నానే ఆ గుర్తొచ్చింది ఇందాక డికాషన్ పెడదామని వంటగదిలోకి వెళ్ళా కాఫీ పొడ్డ అబ్బా కనబడలా ఎక్కడ పెట్టారు నేను అది ఇక్కడికి తీసుకురాలేదు అక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎత్తుకు నన్ను కొంచెం మాట్లాడిస్తారా అసలు ఇప్పుడు మీరు తీసుకెళ్లారని ఎవరన్నారు సరే ఏంటో చెప్పు పెళ్ళంత నోషం కూడా ప్రేమగా మాట్లాడని తెలియదు గానీ మిగతా వాళ్ళందరితో గంటలు గంటలు సోదేస్తారు మన పక్కింటి సుబ్బారావు చూసి నేర్చుకోండి పెళ్ళంత ఎలా ఉండాలో సరే చెప్పు ఏంటి ఇదిగో ఇలా మధ్య మధ్యలో మాట్లాడితేనే చెప్పాలనుకుంది మర్చిపోతాను సరే మాట్లాడలే గాని చెప్పు ఎంతకీ ఏదో చెప్తున్నాను ఏంటది కాఫీ పొడి దానికెందుకు అంత వెటకారం ఏమి లేదులే చెప్పు ఆ కాఫీ పొడి డబ్బా తీసుకెళ్లి పైన ఎక్కడో తగలెట్టారు అది తెస్తుంటే ఆపరేషన్ కాల్ కాస్తే మళ్ళీ నొప్పి వచ్చింది ఓ మంచి డాక్టర్ ని చూడండి వెళ్ళి ఒకసారి చూపిద్దాం అయినా మిమ్మల్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళమని అడగడం నాకేమైనా పిచ్చా ఆపరేషన్ అయిన రోజే నన్ను వదిలేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళవు సమయానికి మా అమ్మ నాన్న ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోయింది మీ అమ్మ నాన్న నేను చూసుకుంటానులే బాబు నువ్వు వెళ్ళంటే నేను వెళ్ళానే మన గొడవ ఇంటికి వచ్చాక చూసుకుందాం అసలు మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పవే నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అవునులే నేను పెద్ద గొడవ పెట్టుకునేదల్లా కనబడుతున్నాను నీకు నీలాగే నీ పిల్లలు కూడా మహా తల్లి నీ సొనుగుడు ఆపి అసలు నాకు ఫోన్ ఎందుకు చేసావు చెప్పు ఎక్కడా నన్ను మాట్లాడిస్తేనే కదా నేను ఒక మాట మాట్లాడేలోపు మధ్యలోకి వచ్చి మీరే మాట్లాడుతున్నారు అదేమి లేదే ఫోన్ ఎందుకు చేసావు చెప్పవే అయ్యో సారీ సార్ మీ పని మీరు చూసుకోండి పెళ్ళం ఎలా పోతే మీకేంటి చెప్తే ఏదో పెద్ద పట్టించుకునేలాగా సరే ఇప్పుడేం కావాలి చెప్పు అదే కదా ఇప్పుడు మర్చిపోయాను ప్రతిసారి మధ్యలో మాట్లాడతారు సర్లే గుర్తొచ్చాక నేనే చెప్తా సరే కట్ చేసారా నా కాల్ కట్ చేస్తారా చెప్తా ఏంటి ఎందుకు ఫోన్ కట్ చేశారు నువ్వే కదే గుర్తొచ్చిన తర్వాత చేస్తా అన్నావు ఇప్పుడే జ్ఞాపకం వచ్చింది సరే చెప్పు కాఫీ పడ్డ అబ్బాయి ఎందుకంత పైన పెట్టారు తీయడానికి ఎంత ఇబ్బంది ఏందో తెలుసా ఇంకెప్పుడు అలా పెట్టకండి సరే ఇక మీద అలా చేయను అంత కష్టపడి డబ్బా తీస్తే అందులో కాఫీ పడలేదు పొద్దున మీరే కదా కాఫీ పెట్టారు చెప్పాలి కదా మర్చిపోయానే సారీ ఎప్పుడు ఇంతేగా మర్చిపోవడం మళ్ళీ ఫైనల్ గా సారీ అంటావు అసలు పెళ్ళం గురించి పట్టించుకుంటేనేగా మళ్ళీ మొదటి నుంచి రాబాకు అసలు ఇప్పుడు ఫోన్ ఎందుకు చేసావు చెప్పు ఒక మాట అసలు అని మాట్లాడిస్తారా ఆ సర్లే సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు కాఫీ పడి తీసుకురండి ఏమైనా న్యాయం ఉందానే కాఫీ పొడి తీసుకురమ్మని చెప్పడానికి ఇంతలా తిప్పి తిప్పి చెప్పాలా తప్పైపోయింది స్వామి ఒక్క మాట కూడా ఏది ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు మీ దగ్గర మీరు ఏమి తీసుకురావక్కలేదు కానీ నేను ఎలాగో షాపింగ్ వెళ్తున్నాను కదా నేనే తెచ్చుకుంటాను మీ ఆఫీస్ పళ్ళు మీరు చూసుకోండి అసలు మీకు జీవితంలో ఏమి తీసుకురమ్మని చెప్పను హలో 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 కట్నాల కోసం ఆశపడకూడదు పడితే ఇలానే ఉంటుంది
ఎందుకు కొడుతున్నారండి వాడిని మీరే కదా కొట్టమని చెప్పారు మేము కొట్టమంది లైక్ అండి మాస్టర్ లైక్ చెప్పండి అది ఎక్కడ కొట్టాలో కొట్టద్దాం అబ్బా అది యూట్యూబ్ వీడియో కొట్టాలండి యూట్యూబ్ లో కొట్టాలా సారీ రా ఆ వీడియోస్ గానక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టండి ఒరే ఉదయ్ నాకు కొంచెం వాటర్ షేర్ చేయరా ఒరే డుంబో నాకు కూడా కొంచెం వాటర్ షేర్ చేయరా ఒరే మీరే నా షేర్ చేసుకునేది నాకు కూడా కొన్ని వాటర్ షేర్ చేయరా తీసుకోరా రేయ్ మిమ్మల్ని షేర్ చేయమంది వాటర్ ని కాదురా వీడియోని సారీ సారీ మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చితే షేర్ చేయండి ఏం చేస్తున్నావురా కనపడాలే అమ్మాయిని కామెంట్ చేస్తున్నా ఒరే నిన్ను కామెంట్ చేయమంది అమ్మాయిని కాదురా వీడియోని ఓహో సారీ సారీ మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి బాబు ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా మీరే కదా సబ్బుని స్క్రబ్ చేయమన్నారు అందుకే సబ్బుని స్క్రబ్ చేస్తున్నా ఒరే మబ్బు మేము చెప్పింది సబ్బు స్క్రబ్ కాదురా సబ్బు స్క్రైబ్ సారీ సారీ మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు శ్రీ కలిసి వచ్చే కనకదుర్గం టెంపుల్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్తున్నా నాన్న ఎంత పొద్దున్న గుడికి ఎందుకు రా అంత పొద్దున్న అక్కడికి వెళ్ళి గంట కొడదామని అరే నీ అబ్బా నేను కొట్టమంది గుళ్ళో గంట కాదు సబ్స్క్రైబ్ పక్కన నోటిఫికేషన్ కోసం వచ్చే గంటనే ఓహో మరింకింది లేటు సబ్స్క్రైబ్ పక్కన నోటిఫికేషన్ కోసం గంట ఉంటుంది కదా అది ఒకసారి లాక్ కొట్టండి కొట్టండే